చేతులు చల్లబడటం అనేది సహజమే అయితే అదే పనిగా చేతులు చల్లబడుతూ ఉండటం వ్యాధికి గురైన సంకేతాలను తెలియజేస్తాయని సెలవిస్తున్నారు వైద్య నిపుణులు అసలు ఇంతకీ చేతులు ఎందుకు చల్లబడతాయి చేతులు చల్లబడినప్పుడు ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి అనే అంశాల గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం చల్లని వాతావరణంలో లేనప్పుడు కూడా చల్లని చేతులు కలిగి ఉండడం సాధారణం తరచుగా చల్లని చేతులు శరీర ఉష్ణోగ్రతని క్రమబద్ధీకరించడానికి శరీరం యొక్క సహజ ప్రతిస్పందనలో భాగం కాబట్టి ఇది ఆందోళనకు కారణం కాకూడదు కానీ చల్లగా చేతులు కలిగి ఉంటే ప్రత్యేకంగా రంగు మార్పులతో పాటు ఉంటే అది ఒక హెచ్చరిక కావచ్చు ఉదాహరణకు రక్త ప్రసరణ సమస్య చేతుల్లో లేదా వేళ్లలో కణజాల నష్టంతో సమస్యను కలిగి ఉన్నారని అర్థం చేతులు చల్లగా ఉన్నాయంటే కోల్డ్ ఫీట్ చర్మం రంగు ముఖ్యంగా చేతులపై నీలం లేదా తెలుపు రంగు మార్పులు కనిపించడం తిమ్మిరి లేదా జలధరింపు పుండ్లు లేదా బొబ్బలు తెరువు కఠినమైన లేదా గట్టిపడిన చర్మం వంటి లక్షణాలు కనిపిస్తాయి కాలు చేతులు కాదు కదలిక కోసం చెప్పేదాన్ని మోటార్ సిస్టమ్ అంటాం స్పర్శ తెలియజేసేదానికి సెన్సరీ సిస్టమ్ మూత్రము మలము కంట్రోల్ చేయడం బీపీ కంట్రోల్ చేసేదానికి సింపథటిక్ పారాసింపథటిక్ సిస్టమ్ అంటాం అటోనామిక్ సిస్టమ్ అంటాం ఇట్లా ఈ సింపథటిక్ సిస్టమ్ అన్నది ఏదైతే ఉందో దాంట్లో ఎక్కువగా ఓవర్ యాక్టివ్గా చేయటం వల్లే చల్లగా అయిపోయి చేతులు చెమటలు రావడం కొంతమంది పరీక్షకు వెళ్ళారంటే ఇంకా కర్చీఫులు ఇంకా తరుస్తూనే ఉంటాయి ఇలాగ ఈ సింపథటిక్ సిస్టమ్ అన్నది ఓవర్ యాక్టివ్ ఎక్కువ పని చేయటం వల్ల ఆ చేతుల్లో చల్లగా ఉండడం కాళ్ళలో కూడా ఎక్కువగా చేతుల్లో వస్తుంది కాళ్ళలో కూడా చల్లగా అవడం కూడా ఒక కారణం దీనికి భయపడాల్సింది కాకపోయినా ఇది ఇబ్బందికరమైంది చేతుల్లో రక్తనాళాలు ఉంటాయి కదండి ఈ రక్తనాళాలలో కానీ ఏమన్నా తేడా వచ్చినా రక్తనాళాలలో మార్పులు వచ్చినా కూడా ఈ చేతులు చల్లగా అయిపోవడం జరుగుతూ ఉంటుంది దాన్ని బర్జస్ డిజీజ్ రోమాటిక్స్ డిజీజ్ అంటారు అంటే ఏమిటంటే రేనాడ్స్ డిజీజ్ అని అంటే ఏమిటి రక్తనాళాలలో రక్త ప్రవాహం తక్కువైపోవడం వల్ల చేతులు వేళలో చల్లగా అయిపోవడం చేతులు వేళలో కలర్ మారవడం రంగు మారడం బ్లూగా అయిపోవటం అసలు తిమ్మిరిలాగా అయిపోతుంది స్పర్శ కూడా పోతుంది అలాంటప్పుడు మన రక్తనాళాలు ఏదైనా తేడా ఉందా అని గ్రహించాలి అదే కాకుండా ఈ మెడలో ఉండేటువంటి వెన్నుపాములో వచ్చే కొన్ని వ్యాధులు ఉన్నాయి సిరింగోమైలియా అని అలాగే నరాలు లోపల లో లోపల అంటే ఇంట్రా మెడులరీ చోమర్స్ అని ఉన్నాయి ఈ చోమర్స్ కానీ ఈ సిరింగోమైల వ్యాధులు ఆఖరి స్టేజ్లో వచ్చేటువంటి ఒక ముఖ్యమైన లక్షణం కూడా చేతులు చల్లగైపోవడం చేతులు తిమ్మిరలు అయిపోవడం చేతులు పట్టు తప్పడం చేతులు కలర్ ఆగిపోవడం పరిస్థితి తక్కువైపోవడం వల్ల వాళ్ళకి ఏదైనా కాఫీ వేడి కాఫీ పట్టుకున్నారనుకోండి పరిస్థితి కానీ తెలియదు అందువల్ల చేతులు పుండ్లా కూడా అయిపోతాయి అందుకని చల్లగా ఉన్న చేతులను తీసిపడేయకుండా ఈ పల్స్ ఏదైతే ఉందో మనం మామూలుగా పల్స్ చూసేటువంటి చేతులు పల్స్ అన్నీ బాగున్నాయా లేవా రెండు చేతుల్లో పై వరకు చూసి పల్సలు కానీ బాగున్నట్టయితే రక్తనాళాలకు సంబంధించిన ఇబ్బంది కాదు ఇంకా చల్లగా ఉంది దాని కారణము మిగతా అవన్నీ కానీ చేతుల్లో పట్టు తప్పడం కానీ చేతుల్లో స్పర్శ కూడా తక్కువ ఉండేటట్టయితే సెరింగోమైలియా కానీ లేకపోతే మెడ లోపల వచ్చేటువంటి ఇంట్రా మెడల్ చోమర్స్ అనేటువంటి దాని వ్యాధి ఏమోనని మనం తప్పకుండా గ్రహించాలి సరైన రక్త ప్రసరణ నార్మల్ బాడీ టెంపరేచర్ ను మెయింటైన్ చేయడానికి సహాయపడుతుంది అందువల్ల బలహీనమైన బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ సాధారణ స్థాయి నుంచి శరీర ఉష్ణోగ్రత తగ్గిపోవడానికి కారణమవుతుంది దాంతో చలి జ్వరంతో పాటు చేతులు చల్లబడతాయి చల్లని చేతులకు కారణం చల్లని వాతావరణంలో ఉండడం లేదా చల్లని చేతులతో కొనసాగుతున్న సమస్యలను కలిగి ఉంటే దాని సాధారణ ఉష్ణోగ్రతను నిర్వహించడానికి శరీరం యొక్క సహజ స్పందన వంటివి సులభమైనవి అయినప్పటికీ అనేక కారణాలు ఉండవచ్చు చేతుల్లో రక్త ప్రసరణ లేదా రక్తనాళాలతో సమస్య కారణంగా కూడా చేతులు చల్లబడతాయి అదేవిధంగా న్యూపస్ రేనార్స్ వ్యాధి స్క్లెరోడర్మా హైపోథైరాయిడిజం వంటి వాటి వల్ల కూడా చేతులు చల్లబడతాయి అతిగా సిగరెట్ తాగే వారిలో కూడా చేతులు చల్లబడినట్లు గుర్తించవచ్చు ఒక్కొక్కసారి ఒక తక్కువ శాతం ఒక ఐదు శాతంలో ఇవి మొదటి లక్షణం కూడా కావచ్చు అంటే చల్లగా ఉన్నాయి శీతకాలం అని తీసిపడేదానికి ఆస్కారం అవుతుంది అలాంటప్పుడు కొంచెం జాగ్రత్తగా అప్పటికే కానీ పర్సిస్టెంట్గా ఉంటే దాని మీద దృష్టి పెట్టడం కూడా చాలా ముఖ్యం అలాంటప్పుడు కూడా నా వెన్నుపోకు సంబంధించిన కొన్ని పరీక్షలు కూడా చేయాల్సిన అవసరం ఎంతో ఉంది ముఖ్యత ఏమిటంటే ఐదు శాతం అయినా కూడా ఆ వ్యక్తికి కానీ ఆ కుటుంబానికి కానీ అది చాలా నూటికి నూరు శాతం కదండి కాబట్టి ఆ ఒక్క శాతం రెండు శాతం ఐదు శాతం కూడా మిస్ కాకుండా ఉండాలంటే వెన్నుపాముకు సంబంధించినటువంటి ఎంఆర్ఐ పరీక్షలు ఇలాంటివి చేయాల్సిన అవసరం కూడా పడుతూ ఉంటుంది చేతిలో పల్స్ సరిగ్గా ఉండాలి చెప్పడానికి చాలా సింపుల్ పరీక్ష ఉంది డాప్లర్ అని ఆ డాప్లర్ పరీక్ష వల్ల కూడా క్లియర్గా మనకు అన్నీ తెలుస్తుంటాయి 
డాప్లర్లో కానీ పూర్తిగా తెలియకపోతే ఈ మధ్యకాలంలో గుండెకు మనం చేసేటట్టుగా యాంజోగ్రామ్ అంటే రక్తనాళాల పరిస్థితి రక్తనాళాలు ఉనికి తెలియజేశాడు అనే పరీక్ష పేరు యాంజోగ్రామ్ అందులో రక్తనాళాల్లో మంచి రక్తం తీసుకెళ్ళేటువంటి ధమనులు లో ఉన్న స్థితిగతులు తెలియాలంటే చేసేదాన్ని యాంజోగ్రామ్ ఆర్టీరియోగ్రామ్ అంటారు దీని చేయటం వల్ల కూడా రక్తనాళం ఎక్కడ బ్లాక్ అయింది ఎంత ఏరియా బ్లాక్ అయింది దానికి చేయాల్సినటువంటి పద్ధతి ఏంటి అని కూడా కనుక్కోవడం జరుగుతూ ఉంటుంది ఏమైతేనేమి ఈ లక్షణం అనేది మనం దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి ఇబ్బందికరంగా ఉండి చేతులు చల్లగవడమే కాకుండా తిమ్మిర్లు పుల్లులాగా అన్నట్టయితే దానికి సరైనటువంటి వైద్యం సరైన స్పెషలిస్టు న్యూరోసర్జన్ న్యూరాలజిస్ట్ కానీ లేదా వ్యాస్క్లా సర్జన్ కానీ వారిని కలవాల్సి ఉంటుంది సింపుల్గా ఉండేటువంటి చ చెమట్లు ఎక్కడ చేతులు చల్లగా అయిపోయినట్టయితే ఉంద ఆందోళన ఎగ్జామ్స్ టైంలో ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళేటప్పుడు వచ్చేదాన్ని కొంత ఆందోళన పర్సంటేజ్ని తగ్గించుకున్నట్టయితే మనిషి హాయిగా ఉండడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది చేతులు చల్లబడకుండా ఉండేందుకు రక్తం పంపింగ్ చేయడానికి కొన్ని జంపింగ్ జాక్స్ చేయడాన్ని ప్రయత్నించండి వేళ్లు ఒకదానికొకటి దగ్గరగా ఉంచండి గోరు వెచ్చని నీటితో చేతులను బాగా రుద్దుకోవాలి వేడి కాఫీ టీ ఉన్న పాత్రలను పట్టుకోవడం ద్వారా చేతులను చల్లదనం నుంచి బయటపడేయవచ్చు చేతులు అదే పనిగా చల్లగా ఉంటున్నట్లయితే వెంటనే వైద్యుని సంప్రదించి తగు చికిత్స తీసుకోవడం ఉత్తమం వాతావరణాన్ని బట్టి చేతుల్లో వేడి కూడా మార్పు కనిపిస్తుంది ఇక చేతులు ఒకేసారి చల్లబడితే మన శరీరం ఆరోగ్య సమస్యతో బాధపడుతున్నట్టు గుర్తించాలి రక్త ప్రసరణ సక్రమంగా జరిగేలా విటమిన్ బి మెగ్నీషియం పొటాషియం ఉండే ఆహారాలను తీసుకోవటం ద్వారా చేతులు చల్లబడకుండా చూసుకోవచ్చు